утро. Всем привет, друзьям, подписчикам. У нас тут а, то ли завтрак, то ли обед время. Первый час только. В общем, напекли блинов. Сегодня разделила а, на три блюда, вот так, чтобы, чтобы детишкам не тянуться, чтобы удобно было им. Всем обраснулся. Слава пошел к нему. Вкусно, Алис? Со сгущенкой кушают, с повидлом, с вареньем, с медом, кто, в общем, как захочет. Сливы никак да и тут никто не может. Еще, конечно, можно. Вот такая сгущенка, друзья, очень, кстати, удобная. Так, сейчас я вам покажу. Вот в таких баночках мы покупали в Абсолюте. А, по госту. Давай, давай. Удобно, что ребятишки могут... Ну, я не говорю, как Алиса, да? Как Ваня, вот, например, они могут... Давай я. Поливать. Удобно. Где батон, где булочки, где просто хлеб или блины. Коснятина какая, да? Ага. Папа с ребятами у нас в церкви. Я не пошла, потому что еще как-то слабовато себя чувствую. Как-то насморк меня не хочет оставить. Так, у меня тут мясо готовится. Собачка. Собачка. Будет у нас борщ сегодня. Будем кушать. Вот. В общем, не пошла. В церковь дома включали проповедь с ребятами. Вот только сейчас прослушала. Слушали, сидели. В следующий раз, может, полегчает мне. Как-то еще даже в нос разговариваю. Ни температуры, ничего нет. Вот насморк не оставляет. Какое. Ладно. Чтобы не заражать других. Вань, ты доел? Если ты не доешь, ты в тарелочку убирай, ладно? Потом мама доест. Мне как-то жалко выкидывать блины. Я лучше доем за Ваней, нежели буду брать какие-то ну, новенькие, да? Ну, вот такие вот они, мама, они доедают. Это не очень хорошо, особенно для нашего веса, потому что тот, кто заедает, подъедает за детьми, ну, очень хорошо потом прибавляет весе. Ну, а мне жалко, я не могу. Это вот... Как сказать? Конечно, возьми. Мне жалко любой кусочек хлеба выкинуть там собаки или что. Мне кажется, что это как-то не то, что неприлично или неправильно. Может быть, собака тоже должна кушать, конечно. Но когда вот была война, военное время, да, и люди не, не имели возможности поесть хлеб, и я все это вот вспоминаю, как будто сама там была. Просто я не знаю, очень сильно это воспринимаю. И когда вообще нечего было кушать, и сколько нам вот рассказывали, и когда ребятишки хлебом балуются или еще что-то, меня аж прям переворачивать не могу. Ругаюсь сразу, объясняю им. Помнишь, Ваня, мы вчера, позавчера с тобой про хлебушек, да, говорили? Но Ваня теперь все понял, не будет про хлебушек. Он просто немножко швырнул хлеб, я ему объяснила, что те люди, которые воевали за нас, вот у них не было хлебушка, они так хотели кушать что даже ремни жували там и ну в общем кто читал знает наверное не буду больше верить не буду они тоже неприятные то есть он тоже очень сильно воспринимает все это теперь я думаю ему на всю жизнь будет молодец что ты все понял не все ребятишки понимают балуются хлебом так все друзья наконец-то начали мы тут уборку большую масштабную сейчас все разгребаем здесь у нас ни гаража, ничего не было, поэтому хранилось здесь все. Сейчас пойдем смотреть. Так, в общем, вот в этом помещении будем пока что хранить вещи, да, которые у нас на веранде там. А, ну, Сашины все вот эти вот премудрости по электрике. Ну, знаете, как много же в хозяйстве всего. Тоже вот пока в коробах таких вот складывают. Шифонер, который, помните, много лет нам служил, мы его уже переделывали. Вот он еще послужит здесь немного. Дверь, конечно, надо сделать здесь. Ну, сегодня, наверное, не успеют. Так, тут у нас еще вот такая техника вся. Ее тоже надо будет где-то хранить. Ты аккуратно. Ага. Молодец, сыночка, аккуратно, только не потерять главное. И ребята через полчаса идут на день рождения к своему брату, к Саше. Ему сегодня 15 лет. 
Настин сын. Вот ребятишки наши сейчас помогут немного папе и пойдут. Так, вот эта труба будет потом отрезаться, чтобы у нас здесь проход был вот так вот к дому. Здесь тоже тропинку потом сделаем. И будет удобно. Здесь такой перепад большой. Поэтому сейчас удобно здесь так ходить. Красота. Со временем здесь будет крыша. Саша говорит, может зимой доделаем. Сейчас тоже не до этого пока. Ну и вот тут надо сделать тропинку. Здесь крыльцо еще будет переделываться. Вот с этой стороны тоже будет лестница. И перила потом. Хотим сделать, как вы нам пишете, что перила нужны. Конечно, нужны. Вот в эту сторону еще будет лестница. То есть вот так спуски будет и вот так. И перила. Все со временем сделается. Не делается, потому что переделывать тут все надо. Или доделывать. Как, вернее сказать, посмотрим, что Саша решит. Я же его мысли не знаю. Все будем смотреть, все покажем потом. Пока что вот уборочный день сегодня у нас. Теплый сегодня денек хотя бы. Сейчас он идет. Что-то будет выкидываться, что-то будет отдаваться. Чем не пользуемся. Но в основном мы тут уже перебирали как-то. Но все равно, наверное, что-нибудь подкопилось, да, Саш? Какие-нибудь вещи, которые можно отдать. Больше выкинуть, Сейчас Саша здесь найдет большую уборку. Увидите, как там маленько останется. Ничего не останется. Не, ну что-то все равно. А? Ну, понятно, что время тоже сейчас под вечер, да и ребята уйдут. О, сколько металлолома, да? Нужного. Тихонечко. Ну, Дима, ну не торопись, ему же тяжело. Саня, прекрати там копать. Ой, тихонько. А. Ну, короче, мусора будет много сейчас. Да, да, уминайте, уминайте. Все, Лиза собралась. Мы с Сашей приготовили небольшой подарочек и денежки. Ну, Лиза в основном там подарочек приготовила. А Гушу ему еще положила. Там как маленького Ну, это чисто так. Посмеяться и конвертик. Вот сейчас мальчишки. Одиннадцать. Да. Ой, Сема. Тормоза тебе снять. Да, это такая шутка. Дарят взрослым какую-нибудь погремушку или агушу. Так можно подарочек сделать. Интересно. Да, в честь дня рождения. Большие тоже любят, знаешь, вкусненькое, такое детское питание. Надя у нас до сих пор любит. Ну, вы же кушаете. Мы сейчас купили побольше. И Ваня, и Саша, и Алиса тоже эти все пюрешки, соки. Тоже любят иногда взять. Берут, лакомятся. Так, все, ребята, собрались. Тоже Надя только у нас там красоту наводит. Никак мы не можем дождаться. Я говорю, сама пойдет. Тут недалеко, на соседней улице. Так, сейчас все, Лиза тут стоит, ждет. Я их там подгоняла. Время-то уже почти 5. В 5 приглашали, чтобы подошли все. Ой. Ну, давайте, все. Дима, Саня с Ваней захотят домой? Приведешь их Хорошо? Тут недалеко, потому что они долго-то не выдержат. Лиза, ты все взяла этот-то свой? Саня, не надо. Саша там от себя еще в конвертик с деньгами ключик положил. Ну, объясните просто Саше. Саша очень сильно хотел подарить. Саша, ни в какую лужу не лезем, идем. Миша, смотри за ними. Что там? А, там лужи. Аккуратненько идите, лужи кругом обойти не могут. Возьмите их на руки, Миша с Димой. Сапоги надо было в итоге резиновые одевать, наверное. Перенеси его, Дим. Короче, вот смотрите, вот наш дом, да? А вот красная крыша, вот впереди, видите, это магазин. И вот за магазином буквально там еще через дом, следующий дом. А, в общем, там вот живет Настя с семьей. Вот по переулочку они сейчас пойдут. Вот так вот пойдут, пойдут, пойдут. И там улица. Так что недалеко. Если Ваня с Сашей захотят домой, их быстренько приведут. Ну, а мы с Семой поехали домой. Примерзли уже, да? Пойдем домой. Холодно. О, Надя оделась наконец-то.
Мы только намылись, да, Ванюш? Сейчас мама всех перемыла. Сегодня мыла их, на стуле сидела, потому что мне в наклонку нельзя. Из-за спины я, в общем, стул подставила и мыла так их. Ну, достаточно тяжеловато, конечно. А в наклонку гораздо удобнее это делать, чем сидя на стуле. Тебе чай-то надо? Мы сегодня блины никак не можем осилить. Алиса, борщик кушает, да? А, ты уже маечку уделала. Ты наклоняйся, пожалуйста, ладно? Давай, наклоняйся. Мы только чистенькую одели, помылись. Наклоняйся в тарелочку. Ну, давай, кушай. Тебе может побольше ложку дать? Вот не любит большую ложку. Хотя ей уже неудобно. Да, завтра в больницу поедем э, на прием. Посмотрим, как детки. И справки возьмем в детский сад. Во вторник, возможно, пойдем в садик. Если все хорошо, конечно, будет у них. У Миши что-то тоже горло разболелось. Так что завтра его оставим тоже дома. И Надя завтра еще на прием поедет за справкой. Ну, там, если все хорошо, конечно, справку дадут. А если скажут еще сидеть, лечиться, то будет дома сидеть. В общем, листвянку. Завтра выходит врач. Будем проходить его. Ну, вот так. В общем, друзья, будем заканчивать это видео. Будем уже укладываться спать. Завтра школьникам в школу. Сейчас все перемываются, все готовятся. Нажарили сегодня еще сухариков. Борщику, борщика немножко осталось. Не доели. Ну, может, папа еще поест. И сухарики сегодня. Взяли еще сегодня творожок домашний, свежий. Вот такой. Завтра ребятишкам с утра сделаю. И сметанки. Ну и молоко, конечно, мы всегда берем молоко. Кстати, кто поставил почти пустую банку туда, в этот, в конец, а? Тут уже надо было вылить все в кружку и все. Немножко тут осталось-то. Ну, а папа у нас тут занимается уборкой масштабной. Тоже вот телевизор отсюда убрали, место освободилось. Надо тоже какие-то корзины ему, чтобы все это разложить. Всю эту мелочь. Да, Саш? Контейнеры? Да, вообще не знаю, что надо еще. Ты же не всем пользуешься. Сейчас к сессии надо стол освобождать, чтобы свободный был. У Саши скоро сессии. О, сколько мусора. Ну, точно у нас сегодня уборочный день. Я пакет принести на ведро. Подожди, эй, с этим разобраться еще не знаю, что делать. На наш гляде, конечно, тут на теле. В общем, все, друзья, до завтра. Пока-пока всем. Thank you.